ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டே நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் விசா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த படி பார்த்தா யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டெட்டு நியமன தேர்வு இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா யூனிட் டென்னில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா மீடியம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில்லைக்கு அங்கே கிளிக்குமே ஆல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மீடியன் மீடியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரி டிஸ்கிரி டிஸ்கிரி டைப்பு கண்டினியூஸ் டைப் மூணு கேட்டகரி இருக்குது இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கிள் டேட்டாஸ் மட்டும் சிங்கிள் கேட்டகரி அதாவது சிங்கிள் டேர்ம்ஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டிஸ்கிரிட்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரீக்குவன்சியும் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ஓடி வேல்யூஸும் வந்திருக்கும் கண்டினியூஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்வலில் வந்திருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நம்ம ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் டேர்ம்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் மீடியம் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பார்க்குறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸாக அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுனா எயிட் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து ஆடா ஈவனான்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ஆட் நம்பர்ஸாக கிடச்சிருக்கு ஆட் நம்பர்ஸ்னால் நம்ம மிடில் வேல்யூ வந்து பார்த்தா மீடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேலை ஈவனாக கிடச்சினா இப்போ எயிட் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒரு வேலை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி கொடுத்தா இது வந்து என்னுடைய வேல்யூ சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஆடாக இருந்தால் மிடில் வேல்யூ எடுத்துப்போம் ஈவனாக இருந்தால் அதாவது மிடில் இருக்கிற டூ டேர்ம்ஸ் எடுத்துப்போம் அதாவது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்டு ஃபார்ட்டி அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணால் அதுதான் நம்மளுக்கு மீடியம் இப்போ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரி டைப் டிஸ்கிரி டைப்பில் எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜீரோ டூ எயிட் முடி எழுதியிருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் செவன்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் செவன் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கும்பலடி ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம டிஸ்கிரீட்டில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் கும்பலடி ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃப்ரீக்வன்சியுடைய வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் நைன் டென்னு டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது சமேஷன் எஃப் அதாவது எஃப்டைய வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சமேஷன் எஃப் அதை நம்ம கேப்டர் என்னன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம போட்டிருக்க கும்லட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ லாஸ்ட்டில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதை டோட்டலாக ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போ என்டோட பை டூ அப்படி நம்ம போகிறோம் என்னுடைய வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டோட பை டூ டிவைட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு எந்த கேட்டகரி உள்ளே வரும்னு பார்க்கணும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா கும்லட்டி ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனுக்குள்ளே வருது ஓகேவா அப்போ மீடியன் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபோராக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா மீரியின் ஈக்குவல் டி எல் ப்ளஸ் ஐஎன்டி ஹண்ட்ரட் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டட் பை எஃப்னு வரும் சேம் அதே மாதிரி தான் இன்ட்ரவலில் வரும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரவல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டு டென்னு டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சி எப்பயும் போல் கொடுத்துருப்பாங்க போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கும்லட்டி ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கணும் கும்லட்டி ஃப்ரீக்வன்சி கண்டிபி கண்டுபி
ஃப்ரீக்வன்சியில் எது ஹையஸ்ட் டைம்ஸ் கிடச்சிருக்கோ அது தான் மோடுன்னு சொல்லுவோம் இதில் மோடு ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் ஹச்இன்டி எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் எடபை எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் இப்போ எல் ப்ளஸ் ஹச்இன்ட்டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் எடபை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ இது வந்து கண்டினியூஸ் குரிய ஃபார்முலா மோடில் இப்போ மோடோடைய ஈக்வேஷன்ஸ் அதாவது மோடு மீன் மீடியன் இந்த மூடியும் கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய ஈக்வேஷன்ஸ் தான் இது இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அடிக்கடி மோடு ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு மீடியன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மீன் எம்பேரிக்கல ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் எதுக்கு எதுக்கு ரிலேஷன்னா மீனுக்கும் மீடியன் மோடு இந்த மூணுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ரிலேஷன் தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கோம் மோடு ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு மீடியன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மீன் மோடு ஈக்குவல் டு இது வேறு எப்படி எழுதுறோன்னா மோடு ஈக்குவல் டு மீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மீடியன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் மீன் மைனஸ் மோடு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆஃப் மீன் மைனஸ் மீடியன் அப்படின்னு எழுதலாம் மீன் மைனஸ் மீடியன் ஈக்குவல் டு ஒன்றரை பை த்ரீ இன்ட்டு மீன் மைனஸ் மோடு ஒரு செமெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா செமெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்தால் மீன் மீடியன் மோடு இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு கோ இன்சைட் ஆகும் செமெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்தால் நம்மளுக்கு மூணுமே கோ இன்சைட் ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்கியூர்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் மீனுடைய வேல்யூ பெருசாக இருக்கும் அடுத்து மீடியம் அதுக்கடுத்து தான் மோடு சின்னதாக சின்ன வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கோம் இப்போ ஹையஸ்ட் வந்து மீனாக இருக்கும் இப்போ மீன் மீடியன் மோடு கிரேட்டர் தான் இல்லை நெகட்டிவ் ஸ்கியூ ஸ்கியூ டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்துச்சுன்னா மீன் லெஸ் தேன் மீடியம் லெஸ் தேன் மோடாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க இதுவே வந்து பார்த்தோன்னா செக் பண்ண சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கரெக்டு ஃபார்முலா எது அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த நாலுமே நாலு ஆப்ஷன்லேயும் கலந்து கலந்து எப்படி வேணாலும் கொடுப்பாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெ